ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ സോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ്ങിന്റെ നാലാമത്തെ ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കൊരു മേജർ ഏരിയ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറയാം സോ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കാവുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്ന രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മൈ ഓഡിയോ ഈസ് ക്ലിയർ റൈറ്റ് സോ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകൾ ആദ്യമായിട്ട് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഓക്കെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടി ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം അതേപോലെ ടൈം ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ടൈം ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ മീറ്റ് മിനിറ്റ് പെർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതേപോലെ നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദി ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് റെലവൻ കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഓക്കെ എ മാൻ കവേഴ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഇൻ ഫോർ അവർ ഫൈവ് ദി സ്പീഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തേ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇത്രയും മാത്രം ഓർക്കുക സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ സോ സ്പീഡ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു എ മാൻ കവേഴ്സ് ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ഇൻ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ഫൈവ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ഇൻ നയൻ അവേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻ അവേഴ്സ് കൊണ്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനില് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാമെങ്കിൽ നയൻ അവേഴ്സിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ സി എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ലേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ സ്പീഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്
എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂറിൽ എത്ര എത്ര കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യും സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് നയൻ അവർ സോ ഒമ്പത് മണിക്കൂറിൽ എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സോ ദി ആൻസർ ഈസ് സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോളോ ചെയ്തല്ലോ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ഷോ യു അനദർ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് മാറാം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വാക്സ് ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് റീച്ചസ് ഹിസ് സ്കൂൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ഇഫ് ഹി വാക്സ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഹി റീച്ചസ് ദി സ്കൂൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഏർലിയർ what is the distance between his school and his house question vyaktamaya nu vishwasikunu question parayna rendu karyangalana onnamadayittu aa aa kutti adeyathinte veetil ninnum school like travel cheynathu 3 km per hour vegadeyil anengil school il adeyam ethi cheyirunathu 10 minute late aayittaan adhe pole 4 km per hour vegadeyil sanjarikkum anengil adeyam പത്ത് മിനിറ്റ് ഏർലിയർ സ്കൂളിലെത്തും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്കൂളും ഹൗസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രമാത്രമാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക യു ഗെറ്റ് സംതിങ് പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഈ മോഡലിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തോളൂ ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്പീഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതേ ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഏർലിയർ ആയിട്ട് എത്തുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല റൈറ്റ് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല സോ ഡി ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം സ്കൂളിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ ടൈമിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അതായത് ആദ്യത്തെ സ്പീഡ് നമുക്ക് എസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടു ആണ് ഓക്കെ സോ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ദൻ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം ഇനി എത്രയാണ് ടൈം ചേക്കൺ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ടൈം ചേക്കൺ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ടൈമിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ടി ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് റൈറ്റ് T equal to distance by speed ആണ് ഇത്രയും നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നിന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ എത്തുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പോവുകയാണ് സ്ലോയിൽ നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തുക നാല് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സ്പീഡിൽ നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഏർലിയർ എത്തും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ്പീഡിൽ അദ്ദേഹം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ടൈം ഈ രണ്ട് സ്പീഡുകളിൽ അധികം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് പറയാമോ അപ്പോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടൈമിംഗ്സ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാലോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടൈമിംഗ്സ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ആദ്യത്തെ സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതും രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ടൈമുകൾ തമ്മിലല്ലേ അതായത് രണ്ടിൽ രണ്ട് ടൈം ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ ടി വൺ ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിലെ ടൈം മൈനസ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൽ അദ്ദേഹം എടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ടി വൺ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടൈം ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവ
So distance and the D on D divided by three. And then T one first case in the speed of the three on So D divided by three minus T two and the uh, again D then yana D same on divided by T two and the uh, time two and D S two and the four on speed four on equal to twenty minutes. It were a chase the arcane doubt on do. Clear, Ale? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Fine. So, we have uh, kilometer per hour. We have to do this. kilometer per hour. Analo. Kilometer per hour. Again, we have to do this. 20 minutes. An. 20 minutes in hour. Like, convert time and down. 20 minutes. 20 by 60 hour. I maro. Ale? Idozo Torja, Rimaniku Lake at Triana, Maniku Lake converted the engine, it was a divided by Aro, the Yan Avalake converted Alla Karanam, number of a computer, it will compute him a kitten and dialogue over Idikim, so our lake converted Sayana. Minute Lana Nerigan, the minute in a Avalake converted twenty by sixty, two by six, or one by three and Varia. Okay, so number of days another D by three minus D by four on, and the name is Sian and Rikan minus either under, so you'll get a 3 into 3 and 4 on 3 into 4, that will be 12. LCM 12 on a low. 12 on 3A, 4 on multiply on 4 on the Mughal DA multiply. Yeah. 4D minus 12 on 4 on 3 on the multiply on 3 on DA multiply. Yeah. You will get 3D equal to 20 divided by 60. You will get 1 by 3. 1 by 3 hour. Okay. In this all we allow. Ada either D equal to 12 in a particular donum. 4D minus 3D in original D on D equal to 12 by 3. You will get 4. Distance is 4 kilometer. Okay. So the answer is option C. Kitty Largum. Everything you give me the gill stage will confusion or deep for you. Add the questions okay, they will look up lazy and all I can. E. Gosting Christian might want to like it on a gillam Kadiriki for Arking it out on the barane. Sir, on the good parameter. Yeah, sure. The other number of the paranikin, the suggestion no keep. Question Bagaram. Very good. That is the way to the school lake where the land vega the Galapati Paradito. On Namada the Ham moon kilometer vega the Sanjerichana school lake where the Gil Pathu minute late at the two. Okay. Aba vega the S one and number two. S one and the moon kilometer vega the an. Okay. Randabata vega the Norena the Nile kilometer vega the Rana Sanjerik in the Angra the Ham Pathu minute earlier at the Norgin. That is four kilometer per hour. That is the number is two another two. S1 to S2. That's the same thing. D is 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 the the same thing. D is 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 the same thing. D the same thing. D is the same thing. Either situational time and over in the ten minutes late channel, the either Ombadamani and a school time angle, Adeham Ombade Pathinanata. And now the situation is Lali kilometer Vega than the Kuangil Pathamin early Ratu. Ette Ambadinatu. Ette Ambadu Ombade Pathun the middle difference or a three and a Idiwa the mint in the difference under. Ada either Rand time will at the Sanjirich a pool. Rand time will the middle difference uh, difference on a twenty minutes on the Parayan. Okay. Under time will the middle difference in the twenty minutes nor another T one num T two the middle difference on twenty minutes. T one minus T two equal to twenty minutes on the T one on the letter time can do the equation equation of Makaria. Time equal to D divided by S. Upon either situation let D same on S and or in the S one on a moon kilometer per hour. So D divided by three. 
രണ്ടാമത് സിറ്റുവേഷൻ ടി ടു ആണ് അവിടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് സോ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സോ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപതാണ് ടോട്ടൽ മിനിറ്റ്സ് വരിക ഒരു അവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ബിക്കോസ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മിനിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ല കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്നാക്കുക അറുപത് മിനിറ്റില് ഇരുപത് സോ ഇതിൽ കേട്ടോ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ത്രീയും ഫോറും ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുക യുൽ ഗെറ്റ് ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ടാണ് എൽ സി എം കിട്ടുക എന്നിട്ട് ഈ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ഈ പന്ത്രണ്ടാകാൻ വേണ്ടി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ത്രീയെ നമ്മൾ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ടാവുന്നത് ആ ഫോർ കൊണ്ട് നോമിനേറ്റർ നൂമറേറ്ററിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക യുൽ ഗെറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഡി ദെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ ഡി മൈനസ് ത്രീ ഡി ഒരു ഡി കിട്ടും വൺ ഡി കിട്ടും വൺ ഡി ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഈ ട്വൽവിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോകും ട്വൽവിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആകും ഫോർ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ നൗ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്ലൈഡ് ലെവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ആ രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റിൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ഓഫീസ് ബോയ് ഇൻക്രീസസ് ഹിസ് സ്പീഡ് ടു നയൻ ബൈ ഫൈവ് ടൈംസ് ഓഫ് ഹിസ് ഒറിജിനൽ സ്പീഡ് ബൈ ഡൂയിങ് ദിസ് ഹിസ് ഏബിൾ ടു റീച്ച് ഹിസ് ഓഫീസ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ബിഫോർ ദി യൂഷൽ ടൈം ഹൗ മച്ച് ടൈം ഈസ് യൂഷ്വലി ടേക്കൺ ബൈ ഹിം ഓക്കെ ഒരു ഓഫീസ് ബോയ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീഡ് നയൻ ബൈ ഫൈവ് ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഒറിജിനൽ സ്പീഡിനേക്കാൾ നയൻ ബൈ ഫൈവ് ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഏർലിയർ എത്തി അത്രയേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമലി അദ്ദേഹം എത്ര ടൈം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് ഓഫീസിൽ എത്താറ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് സ്പീഡുകളുണ്ടോ രണ്ട് സ്പീഡുകൾ ഉണ്ട് രണ്ട് സ്പീഡുകളുണ്ട് ഒരു സ്പീഡ് നോർമൽ സ്പീഡും അതായത് എസും രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡ് നയൻ ബൈ ഫൈവ് എസുമാണ് മനസ്സിലായോ ഒരു സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ സ്പീഡ് ദൻ രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ബൈ ഫൈവ് എസ് ബിക്കോസ് നയൻ ബൈ ഫൈവ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് വേഗത കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അദ്ദേഹം നോർമലി സഞ്ചരിച്ചു വരുന്ന സ്പീഡിൽ അദ്ദേഹം ഓഫീസിലെത്തുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം നയൻ ബൈ ഫൈവ് ടൈംസ് വേഗത കൂട്ടി എപ്പോൾ ഓഫീസിലെത്തുന്നു ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളും ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സെയിമാണ് റൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സോ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഓക്കെ സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം എസ് ടി ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീഡ് കൂടിയല്ലോ നയൻ ബൈ ഫൈവ് ടൈംസ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ സ്പീഡ് ആണ് അതായത് നയൻ ബൈ ഫൈവ് എസ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ സ്പീഡ് നയൻ ബൈ ഫൈവ് ടൈംസ് കൂടി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നയൻ ബൈ ഫൈവ് എസ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ടൈമിൽ എന്ത് വേരിയേഷൻ ആവുന്നത് ടൈമിൽ എന്ത് വേരിയേഷൻ ആവുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കി ബൈ ഡൂയിങ് ദിസ് ഹീസ് ഏബിൾ ടു റീച്ച് ഓഫീസ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ബിഫോർ ദി യൂഷൽ ടൈം യൂഷൽ ടൈമിനേ
S by 5 into C minus 30 and get it on it. You know, the solve you know, solve it. Okay, I'm going to get it. S T, we into S T, S T equal to E9 S T minus 30 and multiply it. That is 9s one thing T A multiply and then 9s by 5 on the T A multiply and other guy in 9s by condoning 30 multiply chain up. There under general 5 in a common denominator than Girkans are the group. Other wonder, say and I get an so are the 5 in a common denominator item at the Kuno then 9s into T that is 9s T minus 9s into 30 that will be uh, 9 into 30 27 uh, 27 270 right 270 s and so layo yes sir multiplication on so just multiply jay if the if the normal addition and subtraction number and lc but a multiply jay mbo uh ningle e parina Bracket now and minus of one that will and in a multiply here. The other nine by five is normal nine s by five one because it's in any other. Is there any other meaning nine s by five? So five and over in the name if it were a denominator left to five in a common kid come. Adinization nine into nine s into t that will be nine s t nine s into thirty and over anal two hundred and seventy s and get to okay in the end. If I would have the Tiger Kunu Putut and the Gari Lilo, the Athena Upper Te Kundu Alo. Is equal to an upper Te Kundu. Upper you will get five S T. Okay. Five S T equal to nine S T minus two seven zero S. Okay, I know. Yes, sir. In the other one, I know five uh, STM nine STM or you will nine ST upper the good oil. Right, it's an You will get five ST minus nine ST plus upper the good minus out equal to minus two seventy S. Okay, so nine st and then five st and nine st boy can get a four st and the minus four st because nine st level minus four st equal to minus two seventy s and the gitum. Okay, minus four st equal to minus two and two seventy s. E minus the underside will be a minus will work up. So you'll get four st equal to two seventy s. S will under the look common item to low. Under the look common item will work in the Avishu Lamp. S of boy. So you'll get four T four T equal to two seventy. Angani angle T a three arikin. T equal to two seventy divided by four. A throw six times twenty four thirty. That is seven. Then again, uh, two gitum, two no rebo. Five, right? Five times. So sixty seven point five. Adana, number of day, time. Okay. Okay, sir. Hello, good day. There are problems for you. See, I'm better. Apply the situation which is the number for D and what under situation under num, right under situation and not identify here. On number the number of the day under or time under distance on the other same manner. And number the number of the day under time under distance is again same. About D equal to D and the two angels and a positive periodic idea. Then the situation distance on none. Angani Anangel S T A equal to situation marano or situation lay uh, speed and time. 
രണ്ടാം സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ സ്പീഡ് നയൻ ബൈ ഫൈവ് എസ് ആയി മാറുന്നു അതേപോലെ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത് മിനിറ്റ് കുറയുന്നു ടി മൈനസ് തേർട്ടി പിന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടി എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാമല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാൻസി കവീസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വന്റി kilometer per hour in 6 minutes if she wanted to cover if she wants to cover the same distance in 8 minutes what would be her speed on per hour basis so ningal chindi chance kandupidikare nammal parayirikkunna rendu situations aanu same distance speed thannittund time thannittund ആ ടൈം കുറച്ച് കുറയ്ക്കുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് എത്രയായി മാറും നല്ല രീതിയിൽ ടൈം എടുത്തോ ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ എല്ലാവർക്കും തന്നെ കിട്ടിയത് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം സെയിം വേയിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിന് ചെയ്യാം അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ സെയിം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ സെയിം ആണ് ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടാതെ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം സ്പീഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ പെർ അവർ ആണ് സോ സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇതാണ് ടൈം ദെൻ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് അറിയില്ല സോ എസ് എന്ന് പറയുക ദെൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഈ എസ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ടെൻ ഓർ റാദർ നമുക്ക് ആ സിക്സ്റ്റി കോമൺ അല്ലേ സിക്സ്റ്റി അങ്ങ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എനിവേ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗെറ്റ് എയ്റ്റീൻ കിട്ടിയില്ല എല്ലാവർക്കും എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് എ മാൻ റോസ് എ ബോട്ട് at a speed of 12 km per hour in still water to some upstream point and back to the starting point the speed of the journey of the river speed of the flow of the river is 3 km per hour find the average speed for the total journey namukku rendu rendu karyangal orkka onnu vella olivikondirikkana river aanallo സോ ഇദ്ദേഹം 
മുകളിലേക്ക് ഒരു അപ് സ്ട്രീം പോയിന്റിലേക്ക് പോയിട്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാണ് ബോട്ട് തുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ദൻ ഈ സ്ട്രീമിന്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പോയിൽ അദ്ദേഹം എത്ര വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുക എന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ കേട്ടില്ല ക്ലിയർ ആയില്ല അതായത് ഇദ്ദേഹം ഇതാണ് ഒരു വാട്ടറിന്റെ ഫ്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് വാട്ടറിന്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡൗൺ സ്ട്രീമിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് അപ് സ്ട്രീമിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അത് അതിപ്പോ ഇൻ കേസ് സ്റ്റീൽ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഗതയാണ് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓക്കെ ഈ വേഗതയിൽ പോകുന്ന ആൾക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന്റെ ഒപ്പം വാട്ടറിന്റെ ഫ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ പെർ അവർ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും റൈറ്റ് അദ്ദേഹം ഓടിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോൺ സ്പീഡ് റൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഗത എവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂടാതെ ഡൗൺ സ്ട്രീം പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായി മാറും ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി മാറും ഇനി അദ്ദേഹം അപ് സ്ട്രീം പോയിന്റിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിലോ നേരെ മുകളിലേക്ക് തുഴയുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും എത്ര കിലോമീറ്റർ ആവും വേഗത തിരക്കെതിരെ തുഴയുമാണ് തിരക്കെതിരെ തുഴയുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും വേഗതയ്ക്ക് പറയൂ ആ അതെ എക്സാക്ട്ലി ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഗതയിൽ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ള തിരയുടെ വേഗത കുറയും സു നയൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും അപ് സ്ട്രീമിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഗത ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഓക്കെ സോ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ചെയ്താ പോരെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ആണല്ലോ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയതിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് സ്പീഡിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൊ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഡി ആണെങ്കിൽ അപ് സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അത് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഡി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണല്ലോ സൊ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്നും അപ് സ്ട്രീം പോയിന്റ് എൻഡ് എൻഡ് വരെ പോകുമ്പോൾ ഡി സഞ്ചരിച്ചു അത് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഡി ഉണ്ട് റൈറ്റ് സോ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനുശേഷം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് റൈറ്റ് ആണല്ലോ സോ ആഴ്ച സിറ്റുവേഷനിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അതിനൊപ്പം സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ അപ് സ്ട്രീം പോയിന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാണ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു ആണ് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ നയനും ആണ് ഇത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഡി ബൈ ഫിഫ്റ്റീനും ഡി ബൈ നയനും കണ്ടു ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഡി ബൈ നയൻ ആണ് അതിന്റെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൽസിയം കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് മുകളിലെ പോർഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ താഴത്തെ പോർഷന്റെ എൽസിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് നയൻ ജസ്റ്റ
ഡെൽഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഡയൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി സു യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഡയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഡയൻ തന്നെ എഴുത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാഴ്ച ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ നോ പ്രോബ്ലം കാഴ്ച ചെയ്യാതിട്ട് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഡയൻ ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഡി എ നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നയൻ ഡി ദെൻ നയൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഡി എ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നയൻ ഡി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡി ഓക്കെ ആണോ ഇതുവരെ ഇതുവരെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാണോ എപ്പോഴാണോ പ്ലീസ് പറയൂ മനസ്സിലായി പറയാം നോ പ്രോബ്ലം ഇനി ഇനി അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ രണ്ട് ഡിവിഷൻ കണ്ടില്ലേ അതായത് ടു ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അർത്ഥം ഈ ഫോറിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം റൈറ്റ് അപ്പോ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ നയനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും സോ ടു ഡി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ഡി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി റൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി എന്ത് സോൾവ് ചെയ്തൂടെ ഡിയും ഡിയും കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെട്ടിക്കളയ ഓക്കെ അപ്പൊ ചാറ പറയുന്ന അങ്ങ് വെട്ടിക്കോ ഡിയും ഡിയും വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ദൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോറും ടുവും യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൽവ് ദൻ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും ഫിഫ്റ്റീനും സോ ഫോർ ടൈംസ് ഫൈവ് ടൈംസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ സോ ഏതാണ് ആൻസർ ആ റൈറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങളോട് നോക്കിയാൽ മതി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടൈം വൺ ടൈം ലെവൻ വരുന്നു ഫോർട്ടി ഫോർ വരുന്നു ബാലൻസ് വൺ വരുന്നു അതായത് ലെവൻ വൺ ബൈ ഫോർ അതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ജസ്റ്റ് ഹരിച്ചു നോക്കുക കൺഫ്യൂഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഹരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ വരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്ന ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ജേണി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം രണ്ട് തവണ ഒരിക്കൽ അപ് സ്ട്രീം പോയിന്റിലേക്ക് പോയി ദൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്നും അപ് സ്ട്രീം പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഡി ആണ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് അതായത് രണ്ട് ഡി അദ്ദേഹം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു ഡി ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡും അതായത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡും ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡി പ്ലസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഡി ബൈ നയൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ദൻ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ വ്യൂ കോട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഹരിച്ചു നോക്കുക ഹരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ട്രെയിൻസ് ഓഫ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ലെങ്സ് വൺ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ട്രാവൽ അറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ടു ഈച്ച് അതർ വാട്ട് ഇസ് ഇ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ടു ടേക്കൺ ബൈ ദം ടു ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ അവയുടെ ലെങ്ത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അറുപതും ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ദൻ ഒരു ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും മറ്റേ ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനിന്റെ ഫിഫ്റ്റി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡുമാണ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് 
രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ട്രെയിൻ വരച്ചാൽ ശരിയായില്ല സി ഇതൊരു ട്രെയിൻ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിൻ താഴെ വരയ്ക്കാം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിൻ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു ട്രെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു മറ്റേ ട്രെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഈ ട്രെയിൻ ഈ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴാണ് ഈ രണ്ട് ട്രെയിനുകളും ക്രോസ് ചെയ്ത് തീരുന്നത് അതിനെത്ര ടൈം എടുക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെ ഡി എത്രയാണ് എസ് എത്രയാണ് പറയും ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആദ്യത്തെ ട്രെയിനിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് യാ റൈറ്റ് വെരി ഗുഡ് അതായത് ആദ്യത്തെ ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയില്ലേ സോ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇത്രയുമാണ് അവർ കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കവർ ചെയ്യാൻ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനുകൾ തമ്മിൽ കവർ ചെയ്ത് പോയി കഴി ഓക്കെ സോ വൺ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സ്പീഡ് നമ്മൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാറുള്ള അല്ലേ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യുവാണ് ഒരെണ്ണത്തിന് വേഗത കൂടുതലും ഒരെണ്ണത്തിന് വേഗത കുറവുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇനി രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏതിനായിരിക്കും സ്പീഡ് കൂടുതൽ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആലോചിച്ചാലും മതി ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന ബസ്സുകൾക്കാണോ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് അതോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ബസ്സുകൾക്കാണോ ഓക്കെ ആർ യു നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇമാജിൻ ഒരു ട്രെയിൻ സി ഈ രണ്ട് ട്രെയിനുകളും ഈ രണ്ട് ട്രെയിനുകളും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് കിലോ ഇരുന്നൂ അമ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗതയിൽ പോകുന്ന ട്രെയിന് നാൽപ്പത്തെട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗതയിൽ പോകുന്ന ട്രെയിന് എന്തായാലും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമല്ലോ ബിക്കോസ് ഇതിന് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് പതുക്കെ 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 ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു വരണം ബിക്കോസ് ഇത് രണ്ടും മൂവിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമാകും അതായത് ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ വേണ്ടി വരിക എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് അതാണോ സാഹചര്യം ഒരിക്കലും അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേസ് പ്രകാരം രണ്ട് ട്രെയിനുകളും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന വണ്ടികൾ ചീറി പാഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറില്ലേ ബിക്കോസ് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിന്റെയും വേഗതയാണ് രണ്ടിന്റെയും വേഗതയിലെ ടോട്ടൽ സ്പീഡാണ് വരിക അതായത് അമ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ടോട്ടൽ നൂറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് രണ്ട് ട്രെയിനുകളുടെയും വേഗതയുടെ ടോട്ടൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസും അറിയാം സ്പീഡും അറിയാം ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ടൈം ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോളോ ചെയ്തോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടൈപ്പുകളും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം കേ
എൻ്റെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഏരിയയിലേക്ക് പോകാം റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് ദി ഫാദർ ഈസ് ടോയ്സ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി എൽഡർ സൺ പ്രസന്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽഡർ സണിന്റെ ഏജിന്റെ ടോയ്സ് ആണ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഹെൻസ് സോറി ദി ഏജ് ഓഫ് ഏജ് ഓഫ് ദി ഫാദർ വിൽ ബിക്കം ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ദി യങ്ങർ സൺ ഇഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഏജസ് ഓഫ് ടു സൺസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ദി പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് ദി ഫാദർ ഈസ് കുറച്ച് ക്ലൂ തരുന്നു ആ ക്ലൂവിൽ നിന്നും ഫാദറിന്റെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം പറ്റൂ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സും വൈ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അതർവൈസ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി ചെയ്യുക കേട്ടോ ഒന്ന് അറ്റം ചെയ്യൂ ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ ദി പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ ഈസ് ടോയ്സ് ദാറ്റ് ഓഫ് എൽഡർ സൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇരട്ടിയാണ് ഫാദറിന്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽഡർ സണിന്റെ ഏജിനേക്കാൾ ഡബിൾ ആണ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഹെൻസ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ വിൽ ബി ത്രീ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് യങ്ങർ സൺ ഇന്നത്തേക്ക് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും യങ്ങർ സണിന്റെ ഏജിന്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയായി മാറും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഏജസ് ഓഫ് ടു സൺസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ശരിയാണോ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ആ ഫാദറിൻ്റെ ഏജാണ് ഫാദറിൻ്റെ ഏജാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിലുള്ളത് ഫാദറിൻ്റെ ഏജാണ് ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് നൂറ്റി പത്ത് വയസ്സാണെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുക നൂറ്റി പത്ത് വയസ്സാണെങ്കിൽ എൽഡർ സണിൻ്റെ ഏജ് എത്രയാണ് എൽഡർ സണിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് റൈറ്റ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ ഈസ് ടോയ്സ് ദാറ്റ് ഓഫ് എൽഡർ സൺ എൽഡർ സണിന്റെ ഏജിന്റെ ഇരട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഫാദറിന്റെ ഏജ് നൂറ്റി പത്താണെങ്കിൽ എൽഡർ സണിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തഞ്ചാണ് എന്നാലല്ലേ സണിന്റെ ഏജ് ഇരട്ടിയാവും ഓക്കെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ വിൽ ബിക്കം ത്രീ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി യങ്ങർ സൺ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ടെൻ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഫാദറിന്റെ ഏജ് എത്രയാവും കഴിയുമ്പോൾ ഫാദറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആകും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യങ്ങർ സണിന്റെ ഏജ് എത്രയാണ് യങ്ങർ സണിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർട്ടി റൈറ്റ് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യങ്ങർ സണിന്റെ പ്രസന്റേജ് എത്രയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് എഴുതി തെറ്റിക്കരുത് യങ്ങർ സണിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാൽ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയരുത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോ ആ സീസൺ യങ്ങർ സണിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാപ്പതാകും ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യങ്ങർ സണിന്റെ ഏജ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ആണ് ഓക്കെ സോ തേർട്ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടിയും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവും അവസാനത്തെ ക്ലൂ എന്താ ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഏജസ് ഡിഫറൻസ് ഏജൻസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ വേണം 
പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ചെയ്ത ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് റോങ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ലിഗോ സെവന്റി ആണെങ്കിൽ എൽഡർ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ആയിരിക്കും എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ യു വിൽ ഗെറ്റ് പോയിന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ വരും പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇഗ്നോർ ഇറ്റ് അവസാനം നോക്കാം മാറ്റി വെച്ചേക്കാം ദെൻ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ എൽഡർ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ സോറി ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ എൽഡർ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആയിരിക്കും ദെൻ മുപ്പത് വർഷം പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ആണ് സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എഗെയിൻ പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ വെച്ചേക്കാം അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എൽഡർ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് പകുതി പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സ സോറി അറുപത് വയസ്സാണ് അമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാവും ദെൻ യങ്ങർ സൺഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ യങ്ങർ സൺഡേ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടെൻ റൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് യങ്ങർ സൺഡേ ഏജ് ടെൻ ആണ് എൽഡർ സൺഡേ ഏജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ാണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ക്രാക്ക് ചെയ്തോ ഓക്കെ സോ ഈ വഴിയിൽ നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആ ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നെ പോയിന്റ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഏറ്റവും അവസാനം ചെക്ക് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷന് പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷന് പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ പെൻഡിങ് വെച്ചേക്കുക നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആൻസർ കിട്ടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം പോയിന്റ് വരുന്നതിലേക്ക് പോയാൽ മതി ഓക്കെ അതായിരിക്കണം സ്ട്രാറ്റജി സോ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഏജസ് ഓഫ് ടു മെൻ ഈസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ ദി എൽഡർ വൺ വാസ് Choice as old as younger one. I mean, the present age of elder man is to you. I know that you have a model in the polo chief. Yes, ഓക്കെ ബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ അഗെയിൻ ബി ഓക്കെ ബി എല്ലാവർക്കും കിട്ടി റൈറ്റ് സോ ജസ്റ്റ് നോക്കുക നമ്മളുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് തന്നെ റൈറ്റ് ആയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ
ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഏജസ് ഓഫ് ടു മെൻ പത്ത് വയസ്സാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദി എൽഡർ വൺ വാസ് ചോയ്സ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് യങ്ങർ വൺ അപ്പോൾ എൽഡർ വണ്ണിൻ്റെ ഏതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൽഡർ വണ്ണിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പത്ത് വയസ്സായിരിക്കും പത്ത് വയസ്സാണെങ്കിൽ യങ്ങർ വണ്ണുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തും പൂജ്യം ആണ് ഇരട്ടിയല്ല തീർന്നു മനസ്സിലായോ അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എൽഡർ വണ്ണും യങ്ങർ വണ്ണും സോ എൽഡർ വൺ യങ്ങർ വൺ സോ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് എൽഡർ വണ്ണിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൽഡർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് വയസ്സാണ് യങ്ങർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിൽ നിന്നും എത്ര കുറയ്ക്കണം മൈനസ് ടെൻ കുറയ്ക്കണം പത്ത് വയസ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അവൈലബിളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ സീറോ ആണ് സീറോയുടെ ഇരട്ടി അല്ല പത്ത് സോ അത് ഒഴിവാക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് എൽഡർ വൺ ഇനെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് ദെൻ രണ്ട് വയസ്സ് രണ്ട് ആളുകളുടെ ഏജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം പത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇരുപത് സോ ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ടു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്ര എളുപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മാൻ ഈസ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ ഇസ് ദാൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഹിസ് ഏജ് വാസ് സിക്സ് ടൈംസ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഹിസ് സൺ ദി ഏജ് ഓഫ് ഹിസ് സൺ ഈസ് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിന് നോക്കി തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ട്രൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ടു ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ മാൻ ഈസ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ ഈ സൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് സണ്ണിനേക്കാൾ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഹിസ് ഏജ് വാസ് സിക്സ് ടൈംസ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഹി സൺ സോ സണ്ണിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് വയസ്സാണെങ്കിൽ സണ്ണിൻ്റെ ഏജ് പത്ത് വയസ്സാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എത്ര വയസ്സായിരിക്കും നാല് വയസ്സായിരിക്കും ഓക്കെ നാല് വയസ്സായിരുന്ന ടൈമിൽ അതിൻ്റെ ആറ് ഇരട്ടിയായിരുന്നു ആറ് ഇരട്ടിയായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഏതെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നാല് ഇൻറ്റു ആറ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇമാജിൻ ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് എത്രയായിരിക്കും ഓക്കെ മാൻ ഇസ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ ഇസ് സൺ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇസ് ഏജ് വാസ് സിക്സ് ടൈംസ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഇസ് സൺ ഏജ് ഓഫ് സൺ സണ്ണീസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പതാണ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് എൽഡർ ആയിട്ട് വരണം പത്ത് ആ നാല് വയസ്സായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആറ് ഇരട്ടി ഇരുപത്തിനാലാണ് സോ ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് ആ ടൈമിൽ അമ്പത്തിനാല് വരും 
ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും അമ്പത്തിനാല് രൂപം ആറ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കുറച്ച് ആറ് വർഷം മുമ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് ആറ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അറുപതാണ് ഓക്കെ സോ പത്തും അറുപതും കാരണവെച്ചാലും മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് ഡിഫറൻസ് അല്ല വരുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ ആണെങ്കിൽ ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫാദറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സോറി അഞ്ചു വർഷം ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഞാൻ അതിന്റെ ലെവൽ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയി ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ഫാദറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് എൽഡർ ആയിരിക്കണം സോ ഫാദറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫോർട്ടി വൺ ആണല്ലോ ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സണ്ണിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഫാദറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സോറി ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ആറ് വർഷങ്ങൾ എന്നാ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ അവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് ഞാൻ എവിടെയോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് സോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അതാകുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവും അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആറ് ഇരട്ടി ആയിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോറി ഫോർ ദി മിസ്റ്റേക്ക് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതായത് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് വയസ്സാണ് സണിൻ്റെ ഏജ് എങ്കിൽ ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ ആയിരിക്കും മുപ്പത് വർഷം കൂട്ടുന്നു ഇനി ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സോറി അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സണ്ണിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക യു വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ് ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക യു വിൽ ഗെറ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് റൈറ്റ് സോ ആറിൻ്റെ ആറ് ഇരട്ടിയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് സോ ദിസ് ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ടു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് അതായത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് യങ്ങർ സണിന്റെ ഏജ് ആണ് യങ്ങർ സണിന്റെ ഏജ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പത്ത് വയസ്സാണ് യങ്ങർ സണിന്റെ ഏജ് എങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കാം ഫാദറിന്റെ ഏജ് എത്രയായിരിക്കും പത്ത് വയസ്സാണ് യങ്ങർ സണിന്റെ ഏജ് എങ്കിൽ ഫാദറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് സോ ഫാദറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും റൈറ്റ് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സണ്ണിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദറിന്റെ ഫാദറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണിന്റെ ഏജിന്റെ ആറ് ഇരട്ടിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ രണ്ട് ഏജും എടുക്കാം സണ്ണിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചായിരിക്കും ഫാദറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടില്ല സോ ദാറ്റ്സ് ദി റോങ് ആൻഡ് അതൊരു റോങ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക പതിനൊന്ന് വയസ്സാണ് സണിന്റെ എങ്കിൽ ഫാദറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് തേർട്ടി ആണ് പ്ലസ് തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാദറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടു പേരുടെ ഏജ് നോക്കുക അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സണിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക യു വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ് ഫാദറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക യു വിൽ ഗെറ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ആറിനെ ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് സിക്സ് ടൈംസ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് സിക്സ് ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് തന്നെയാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഇതേപോലെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാണെങ്കിൽ ഫാദറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് തേർട്ടി ആണ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫോർട്ടി ടു ഓക്കെ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സണിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവനും ഫാദറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവനും ആകും ഇതിന് ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ കിട്ടില്ല സോ എഗെയിൻ റോങ് ആൻസർ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കോയിൻസിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ
Thank you so much. Thank you, sir.